السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل میں امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے یہاں پر صبح کا ٹائم ہم کر رہے ہیں ناشتہ اور یہاں پر جی میں نے کر لیا تھا ناشتہ اور جی عید کے بعد اتنا کھلار تھا کپڑوں کا اور ان کو سمیٹنا اتنا مشکل ہو رہا تھا اور یہاں پر جی میں کر رہی تھی حسنین کے کپڑوں کو طے لگا رہی تھی اور حسنین کے نا کچھ سردیوں کے کپڑے تھے جو کہ میں نے اس کی دوسری باسکٹ میں رکھنے تھے اور یہ تھے جی حسنین کے نیو کلاتھ جو کہ عید پہ حسنین نے پہنے ہی نہیں ماشاء اللہ سے اس کتنے کپڑے تھے وہ والے میں نے اس کو پہنا دیے اور یہ والے کپڑے جو ہے نا وہ پہنانے والے رہ ہی گئے تھے تو میں نے سوچا چلو جی کہیں جائیں گے تو پھر پہننے کا یہ تھے حسنین کے کلاسیز اور یہاں پر جی حسنین کے کپڑوں کو میں نے لگا لی تھی طے اور یہ تھے حسنین کے گھر پہننے والے سارے کپڑے اور ان کپڑوں کو میں رکھنے لگی تھی یہ تو بالکل ان ٹچ تھے مطلب یوز بھی نہیں کیے تھے نا تو میں نے سوچا کہ ان کو میں رکھ دیتی ہوں کیونکہ ان کا تو کوئی یوز نہیں ہے اور یہ میں ماما کی طرف گئی تھی اور وہاں ذرا اسکیل لے کے آئی تھی کپڑے سلائی کرتے ہوئے نا وہ اسٹریٹ لائن لگانی ہو تو وہاں سے بچوں کا لے کے آئی تھی اور یہاں پر جی حسنین کی باسکٹ کے اندر میں رکھ رہی تھی حسنین کے کپڑے اور آج دن اتنا بیزی گزرانا کیونکہ آج ہماری کام والی بھی نہیں آئی تھی سارے کام خود کی اور یہاں پر جی اس کے نیو سارے کلوتھ میں نے ڈراڈ میں رکھ دیے تھے تاکہ جب بھی جائیں کہیں تو نیو علیحدہ سیپریٹ پڑے ہوں اور گھر پہننے والے تو میں اس کی باسکٹ کے اندر رکھ دوں میری جوتی کو اوائڈ کیجیے گا اور یہ تھی حسنین کی بچھونیاں جو کہ میں اس کی باسکٹ کے اندر ہی رکھ رہی تھی کیونکہ وہ ڈیلی یوز کرنی ہوتی ہے نا تو اس لیے میں نے اس کی نا باسکٹ کے اندر ہی نا حسنین کی بچھونیاں رکھ دی یہاں پر حسنین کے سارے کپڑے میں نے تہ لگا کر اس کی باسکٹ میں رکھ دیے تھے تاکہ پھر نہ یوز کرنے میں اتنی مشکل نہیں ہوتی کہ ایک پیئر بندہ نکال لیتا ہے تو یوز کر لیتا ہے ایسے جب بکھرے ہوتے ہیں نا کپڑے بھی ڈھونڈنا بہت مشکل ہوتا ہے ایک میں تو محنت تو ہوتی ہے تہ لگا کے رکھنے کی لیکن بعد میں انسان کو سکون ہو جاتا ہے یہاں پر رکھ رہی تھی میں حسنین کے پیمپر یہ تھا حسنین کا سرما جو کہ میں اس کو لگاتی ہوتی ہوں اب اتنا ضدی ہو گیا لگواتا ہی نہیں ہے <laughs> اور یہ ہے اس کا آئل جس کے ساتھ اس کی مالش کرتی ہوں اور یہاں پر جی ہے اس کا نو نیال جو کہ وہ پیتا ہے اور یہ ہے فیئر اینڈ لولی میری کریم جو کہ میں کبھی کبھار لگا لیتی ہوں <laughs> اور یہاں پر جی باسکٹ کے اندر چیزیں رکھ لی تو یہ چھوٹا سا تھا حسنین کا ٹوائے ہے تو یہ حسنین کو نا گفٹ ملا تھا اور یہاں پر جی اس کو بھی میں نے رکھ دیا تھا باسکٹ میں اور یہاں پر دیکھیں جی حسنین دیکھ رہا تھا کارٹون چھوٹا سا ہے یہ تقریباً ابھی سکس منتھ کا ہوا ہے اور جب سے تھری منتھ کا نا تب سے کارٹون دیکھنے نا اس نے شروع کر دی ہیں اور بولتا ہے اس کی جو ہے نا پھپو جان اس نے اس کو کارٹونس پہ لگا دیا اور یہ نا کارٹون بہت شوق سے دیکھتا ہے میٹھو میٹھو والے کارٹون ہے ایک تو وہ بہت شوق سے دیکھتا ہے اور یہاں پر جی میں بنا رہی تھی لہسن یہ نا چھوٹا چھوٹا لہسن ہے دیسی لہسن جو ہوتا ہے نا وہ ویسے صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے دیسی لہسن نا آپ لوگ بھی دیسی لہسن ہی یوز کیا کریں اس کے بہت سے فوائد ہیں دیسی لہسن کے دیسی لہسن جو ہوتا ہے نا اس کو چھیلنے میں تو تھوڑی مشکل ہوتی ہے لیکن نا اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں موٹا جو باہر سے فارمی لہسن ملتا ہے موٹا ہوتا ہے وہ جلدی چھیلا جاتا ہے اس میں کوئی نہیں ہوتا ہے ایک منٹ میں ایک گٹھلی سی بندہ چھیل لیتا ہے لیکن اس کا یہ فائدہ اس کا مطلب کوئی آپ کو نا فائدہ کوئی نہیں ہوتا اور اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں آپ اسی نا دیسی لہسن کو یوز کیا کریں اور میں جی یہاں پر اس کو چھیل رہی تھی ان کی نا گٹلیوں سے علیحدہ میں نا پہلے ایسے کرتی چھری لے کے نا اور لہسن کے اندر کٹ لگا کے نا تو میں چھیل لیتی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ جو فارمی لہسن ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ہاتھوں میں نا جلن نہیں ہوتی چھیلنے لیکن جو دیسی لہسن ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ہاتھوں میں نا ایسے جلن ہونے لگ جاتی چھیل جب چھیلتے ہیں نا لہسن تو آلریڈی میں نے ایک طریقہ نکالا تھا تو پانی میں بھگو کے نا لہسن کو ایسے اس کو اے توڑ کے ایک ایک پیس اس کا کر کے تو اس کو پانی میں بھگو دیتے ہیں اور یہاں پر میں نے نا سارا لہسن توڑ تو لیا تھا اور یہاں پر میں اس کو نا بھگونے لگی تھی پانی کے اندر نا اب اس سارے لہسن کو اٹھا کے نا میں ڈال دوں پانی میں تقریباً آدھا گھنٹہ آپ نے اس کو پڑے رہنے دینا ایک اور بھی وے ہے وہ میں نیکسٹ ڈے نا کسی دن آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ اس کے ساتھ بھی بہت نا جلدی لہسن چھیلا جاتا ہے میں کسی دن آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ طریقہ کیونکہ ابھی میں بہت زیادہ بیزی تھی آج کا دن بہت مصروف گزرا اور یہاں پر جی ہم میں نے نا اس کو بھگو دیا آدھے گھنٹے بعد جب آپ اس کو دیکھیں گے نا لہسن کو یقین کریں کہ اتنا ٹائم نہیں لگے گا اس کو چھیلنے میں آسانی سے نا یہ لہسن چھیلا جاتا ہے کوئی اتنا ٹائم نہیں لگتا
तो यहाँ पर जी मैं अदरक को छील रही थी अब ना सारे अदरक को छील के ना तो इसका पेस्ट बना के ना तो उसके अंदर जितना मस, मतलब पेस्ट के हिसाब से ना उसके अंदर ऑयल ऐड कर दूँगी और ऑयल ऐड करने के बाद उसको जार में डाल के ना तो फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि उसमें बर्फ़ बनी रहे और जब यूज़ करना होता है तो दस पंद्रह मिनट पहले निकाल के ना तो इसको वो हम रख लेते हैं और फिर सालन में डाल देते हैं और फिर बाद में इसको फ्रीज़र में रख देते हैं फ्रीज़र में ये होता है ना कि वो ख़राब नहीं होता और उसमें स्मेल नहीं आती इसलिए उसका कलर सबसे जो फर्स्ट बात है ना कि उसका कलर चेंज नहीं होता फ्रीज़र में रखने के फ्रिज में रखें तो उसका कलर चेंज हो जाता है और यहाँ पर जी मैं गई थी बाज़ार मामा के सूट की लैस लेने और ये देखें यहाँ पर ना मैं सूट के ऊपर रख कर देख रही थी लेकिन मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रही थी लैसें इतनी महंगी हो गई है ना आजकल के लैसों का हाथ नहीं लगाया जाता इतने का सूट नहीं होता जितनी डबल ट्रिपल लैस करके बता देते हैं तो एक लैस मुझे बहुत पसंद आई थी वो तकरीबन पच्चीस सौ ना उस लैस का दुपट्टे उसके लग रहा था